les Arméniens au 4e, 5e siècle ont déjà tous les ingrédients de ce que va constituer une nation moderne. On a une langue à part, on a une religion à part, on a également un lien social à part parce qu'on est sur une terre bien identifiée qui s'appelle l'Arménie. Et donc le religieux a réussi à intégrer, à intérioriser tout ceci pour construire l'identité arménienne. Mais en voulant monopoliser, en refusant toute idée de modernisation et d'autonomisation de la sphère du politique. Cette époque médiévale, sur à peu près 10-11 siècles, n'a pas vu vraiment éclore l'idée d'un d'un État au sens souverain et européen du terme. On peut parler de royaume satellitaire, d'État client, mais pas vraiment d'État souverain. Les Arméniens sont étrangers à la notion d'État souverain moderne, tel que les Européens l'ont connu entre le fin 15e et le milieu du 17e siècle avec le, les traités de Westphalie, qui mettent en place euh, un premier système européen fondé sur des États souverains, euh, le sur le principe de territoire et sur le principe de réciprocité. Au même moment, alors que l'Europe est en train de se constituer et va prendre de plus en plus de poids à l'échelle mondiale, au même moment, les Arméniens sont encore dans les empires. Les empires euh, ottomans, perses, russes, parce qu'ils sont au cœur de trois intersections d'empires, donc ils sont au cœur de trois formes de marge d'empire, donc de violence. Donc forcément, sachant qu'il y a un flux-reflux des fronts, il est très difficile de reconstituer une stabilité et des États souverains. Et on a encore aujourd'hui cet héritage. Au XVIIIe siècle, il y a une grande nouveauté chez les Arméniens dans la, le développement de la pensée politique arménienne. C'est que cette modernité, en fait, elle va venir de l'extérieur, de l'Arménie historique. Elle va venir d'Inde ou d'Europe. Donc, des foyers diasporiques. En Europe, sous l'influence des pères méritaristes, vous allez avoir une nouvelle école de pensée qui va essayer d'apporter une approche critique, pas anti-religieuse, mais une approche critique de l'identité, de la construction identitaire arménienne. Et ce sont les pères méritaristes, et à commencer par surtout euh, Chan Chan, qui vont revenir sur l'histoire arménienne qui est écrite des Arméniens, jusqu'à leur époque. Jusqu'à maintenant, on écrivait l'histoire de l'Arménie, jusqu'à une époque antérieure, mais pas juste contemporaine. Et donc ça, ça apporte un regard nouveau. En face de, de l'Europe, de l'Italie, vous avez ce qu'on a appelé les foyers diasporiques de Madras, en Inde, où vous avez des marchands, essentiellement, qui originaires d'Iran, ces marchands qui vont proposer, d'un point de vue rationnel et pragmatique, ce que pourrait devenir une souveraineté arménienne. Et donc vont écrire une constitution. On est avant la Révolution française. Ces deux discours vont porter la modernité, vont rencontrer également la Révolution française et la Révolution américaine, mais ne, sans être dedans, en étant à part. Et donc ces deux pôles de modernité n'entrent pas en contact avec l'Arménie historique. L'Arménie historique, elle, elle va retrouver le lien avec la modernité, avec la présence russe. C'est-à-dire que le contact avec l'Europe va se faire par l'intermédiaire de la présence russe dans le Caucase. Et c'est là qu'on va avoir deux écoles qui vont s'opposer dans le développement politique arménien. À partir du moment où la Russie prend contact avec le monde arménien, c'est que vous avez deux écoles qu'on retrouve encore aujourd'hui. Ceux qui considèrent que l'Arménie est le prolongement de la Russie, donc une souveraineté limitée, l'Arménie étant le poste avancé de la Russie, mais là, on ne parle pas d'État, on parle de régime, l'Arménie est fonctionnelle, pas structurelle, pas fondamentale. Et de l'autre côté, la souveraineté autonome, donc plus russophile mais autonome, qui part du principe mais suivant, mais l'histoire arménienne, elle a commencé bien avant la présence russe, au nom de quoi devrions-nous euh, être considérés comme euh, le prolongement de la Russie On a un propre développement politique autonome. Et donc là, l'Arménie n'est plus instrumentale, mais fondamentale. Là, on parle d'État et pas de régime. Et on est dans une opposition 
avec le premier modèle de développement. Au 19e siècle, au moment où petit à petit, euh, sous l'effet des réformes libérales de l'Empire ottoman et de l'Empire russe, eh bien, euh, il y a une forme de, de, de nouvelle respiration dans le monde arménien euh, qui va donner naissance au mouvement révolutionnaire. Et ce mouvement révolutionnaire, c'est un mouvement inspiré des Lumières, mais aussi inspiré de ce qui se passe dans la réalité locale, et qui va partir du principe qu'on va mettre du politique au cœur. Ce n'est plus le religieux qui va compter en priorité, c'est le politique. Et le mouvement révolutionnaire arménien part du principe qu'il faut territorialiser l'identité arménienne en Arménie. Et c'est ça le grand changement avec le développement politique extraterritorial d'avant, incarné par les religieux, qui parlaient de terre, mais qui n'incarnaient pas l'intégration des individus dans le territoire. Pourquoi Parce que les systèmes politiques, qu'ils soient russes ou ottomans, refusaient cette politisation. Parce que si vous vous territorialisez, vous entrez dans une logique d'État et de souveraineté. Or, vous êtes dans une logique impériale, où il n'y a pas de territorialisation. Et le mouvement révolutionnaire arménien apporte cette nouveauté. Au moment de la mort de son fondateur en 1905, Christophe Paul Mikhaïlian, la Fédération révolutionnaire arménienne, est orpheline. Comment conserver l'unité de la FRA sans son fondateur Ces deux acolytes, euh, Rostom et Simon Zavarian, vont essayer de remplacer Christapol, qui incarnait le politique, par l'idéologie et le socialisme. Et à partir de ce moment-là, certes, le mouvement a duré, mais on n'est plus dans quelque chose qui est lié à la norme et au sens du politique. On est dans un imaginaire sans limite. Et par la force des choses, par l'idéologie raciste des, des jeunes turcs, etc., etc., on va parvenir là-dessus, ça aboutit au génocide. Parce qu'on n'a pas vu le danger venir. Parce qu'on a quitté le monde du politique pour être dans le monde de l'idéologie. Et c'est pareil avec les communistes. Les bolcheviques, au départ, ne sont pas dans le politique. Ils sont purement dans l'idéologie. Et encore pire, c'est qu'ils vont eux-mêmes mettre l'idéologie au cœur de leur, de leur système. Et ce qui fait que le monde arménien parce qu'il n'y a pas d'État souverain, jusqu'en 91, a rompu avec le politique. Il s'est soit enfermé dans le religieux, soit il s'est enfermé dans l'idéologie. C'est en 91 que le politique refait surface. Et comme il refait surface, c'est le retour du réel. Et ce retour du réel, ce retour du rapport de force, met une claque énorme au développement politique entre guillemets, politique arménien, qui est un développement idéologique. Il va falloir s'adapter à la renaissance, à la régénérescence du politique. L'ancien maire de Lyon, Georges Kepenekian, dit en 1991, les Arméniens ont manqué leur rendez-vous avec l'histoire. C'est tout à fait ça. Au lieu de se poser les questions sur maintenant qu'il y a un État souverain, il va falloir être dans la pondération, dans la norme et avoir nos propres responsabilités, on ne peut plus rester dans un monde où notre imaginaire est destructeur. Mais comme on a refusé de faire ce, 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 ce grand saut dans le politique et qu'on est resté dans l'idéologie, eh bien on a créé non pas un État, mais un régime proche des Russes. Et on a créé non pas un État, mais un État mémoriel. On a été intégré nulle part. On n'a pas joué le jeu du réel, du rapport de force. Alors certes, la guerre a été gagnée en 1994. Mais on peut se poser des questions, qu'est-ce qu'on a fait de cette victoire militaire Et à partir de ce moment-là, il n'y a eu qu'une seule chose, c'est d'affaiblir l'Arménie, où les régimes eux-mêmes auto-affaiblissaient l'Arménie. Le grand changement par rapport à ces 30 années euh, d'approximation ou d'imposture, c'est la révolution de velours. La révolution de velours, c'est quelque part la société civile, autonomisée par rapport à un discours officiel, qui s'est emparée de l'État pour le protéger contre un régime. Le, la révolution de velours, c'est l'État qui se réveille, porté par une population, contre un régime qui va être de plus en plus poussé vers la sortie et qui va disparaître. Et donc là, on a eu une affirmation d'État. Sauf que la révolution a été inachevée, en ce sens où le pouvoir, le nouveau pouvoir, n'a pas eu les ressources nécessaires pour aller jusqu'au bout de cette révolution de velours. Quand je vous ai parlé de, des deux modèles de développement politique arménien, une souveraineté russophile limitée et une souveraineté nationale forte, 
Et Nicole Pachignan a choisi le deuxième modèle en disant « Notre histoire, elle commence bien avant la présence russe. » Et donc les russophiles ont regardé ça de travers. Mais il avait raison. Simplement, il ne suffit pas d'avoir raison. Il faut muscler ton discours et tes moyens pour pouvoir tenir les rênes de ce développement politique arménien autonome. Si tu ne muscles pas, si tu ne donnes pas une priorité, si tu ne mets pas en place des processus politiques qui vont te permettre de renforcer les assises de ton État souverain, tu mets ton État en danger. Et c'est ce qui s'est passé. Dans le premier système, dans le premier processus de développement politique, le danger, il est simple. C'est qu'à partir du moment où tu considères que tu es le prolongement de la Russie, eh bien, tu, mets, tu remets ton destin entre les mains d'une puissance extérieure. Et là, le danger, il est que si la Russie considère pour ses propres intérêts, c'est ce qu'elle a fait, qu'il fallait soutenir l'Azerbaïdjan en 2020, eh bien, on soutient l'Azerbaïdjan au détriment des Arméniens. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, dans un cas, là, russophile, tu es une forme euh, euh, de pouvoir délégué, mais tu n'as pas la main sur euh, le processus de décision. Et dans l'autre, si tu ne portes pas une assise à ton discours souverain, tu mets ton État en danger. Et donc, dans les deux cas, il y a eu cette fragilisation de la souveraineté. Et on a vu ce que ça a donné. 